உங்களை சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸ்க்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு சோலார் பேனர் ரீசைக்ளிங் நவ் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் அதாவது சோலார் பேனலை மறுசுழற்சி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட்டபிள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க இருக்கிறோம் சோலாரோட மேஜர் டிஸ்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் மாடல் அதனுடைய யூசேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சேஃபாக டிஸ்போசல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வரையில் இருந்த மிக முக்கியமான டிஸ்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவாக தான் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த கிரீன் மேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிசர்ச் குரூப் ஹைட்ரோ தெர்மல் ரீசைக்ளிங் மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு புது மெத்தட் மூலமா எக்கனாமிக்கா சோலார் மாடல ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காங்க இந்த ஹைட்ரோ தெர்மல் ரீசைக்ளிங் மெத்தடை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க இருக்கிறோம் இந்த சோலார் மாடல் இல்லைனா சோலார் பேனலோட லைஃப் டியூரேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபது முதல் இருபத்தஞ்சி வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த சோலார் மாடலை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்போ அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணுமா இல்லை அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த சோலார் மாடலோட அதனுடைய அவுட்புட் மட்டும்தான் கம்மியாகுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் அந்த சோலார் மாடலில் இருக்காது அதாவது இப்போ ஒரு நூறு வாட்ஸ் பேனல் இருக்குது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த நூறு வாட்ஸ் கிடைக்காது நிச்சயமாக எவ்வளோ கிடைக்கும்னா எண்பது வாட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் தான் இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து நீங்கள் இந்த சோலார் மாடலில் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பவரை ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதால் முடியாது அப்போ இதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எழுபது வாட்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது அப்போ ஏதாவது குறைவான பவர் சப்ளைக்கு உள்ள இடத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த சோலார் மாடுலேருந்து நம்ம எப்படி ஒரு ரீசைக்ளிங் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம ஏன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் அப்போ ஒரு பவர் பெரிய பவர் பிளான்ட் இருக்குது அங்கே சோலார் மாடலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி வருஷம் முடித்ததுக்கப்புறமா அதை களத்தி கலத்த போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு நிச்சயமாக அவுட்புட் வந்து ஜீரோலாம் ஒன்றும் வராது நிச்சயமாக அதில் ஏதோ சம் பர்சன்டேஜ் அவுட்புட் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த மாடலில் நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நிச்சயமாக யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சோலாரில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான காசு எதுக்கு தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் மாடல் அதுக்கப்புறமா தான் இன்வெர்டர் அப்போ நமக்கு இந்த சோலார் மாடலுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நமக்கு கம்மியாகிறதுனால நம்மளுக்கு சோலார் பவர் பிளண்டோட டோட்டல் காஸ்ட் நமக்கு கம்மியாகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஏன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் சரி இப்போ ரீயூஸ் பண்ணுறமே எவ்வளோ நாளைக்கு இது வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் மறுபடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் அப்போ ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு இல்லையா ஐம்பது அறுபது வருஷம் போனாலும் உங்களுக்கு அப்படியே படிப்படியாக அவுட்புட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு வருமே தவிர ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக என்ன ஆகாது ஜீரோ வராது பவர் வர்ற வரையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் நம்முடைய எஃபிசியன்சி மட்டும்தான் நமக்கு குறையும் அப்போ நம்ம புது மாடல் வைக்கிறது மூலிமா எஃபிசியன்சி அதிகமாக கிடைக்கும் அதாவது ஏரியா வந்து நமக்கு என்னாகும் கம்மியாகுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் நமக்கு ஹையர் எஃபிசியன் எஃபிசியன்சினால் கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்போ எஃபிசியன்சி ட்ராப் ஆகுறதுனால நமக்கு அந்த சோலார் மாடலில் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய ஏரியா தான் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ரீயூஸ் பண்ணது கூட ஒரு ஐம்பது வருஷமோ இல்லைன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி வருஷமோ அதுக்கப்புறமாகவும் இதனுடைய லைஃப் வந்து என்ன ஆக தான் போகுது எண்டாக தான் போகுது அப்போ இந்த மாடலில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்தில் நம்ம இதை என்ன பண்ண முடியும்னா டிஸ்போசல் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஃபில் இந்த கார்பரேஷன் வேஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு பத்து ஏக்கர் பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க கார்பரேஷன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அதுக்கு மேலே
இந்த மாதிரி ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த பூமிக்குள்ளே ஊடுருவி போயிட்டு அது நிலத்தடியில் நீரோட தேங்கி அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை நம்ம என்ன என்ன பண்ணும் தர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியரை என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூட் பண்ணுறோம் பாய்சன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல சேர்ந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய மரணம் வந்து வழக்கத்துக்கு மாற சீக்கிரமாகவே வர்றதுக்கு என்னது இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது அப்போ இதை இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பண்ண முடியாது அப்போ சோலார் மாடுல லேண்ட்ஃபில் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நிச்சயமாக டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அது சேஃபாக இருக்காது அப்போ ஒரு சேஃபாக நம்ம இந்த சோலார் மாடுல டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிளிங் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ரீசைக்கிளிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குதோ அதை எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் சோலார் மாடுலோ இல்லை அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் வேறு ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்பஸுக்கு என்ன பண்ணிடணும் கொண்டு போயிடணும் இப்போ இந்த சோலார் மாடுலில் நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த ஒரு சோலார் மாடுலில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து கிளாஸ் வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் வெயிட்டில் ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாடலோட வெயிட்டில் எழுவத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிளாஸ் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் நமக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அலுமினியம் மெட்டீரியல் எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கு சிலிக்கா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது காப்பர் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் என்னது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் டின் லெட்ங்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த சோலார் மாடுல ரீசைக்கிளிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்திலேயே யார் வந்து அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் மட்டும்தான் எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே இந்த சோலார் மாடுல ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ரேம் ஒர்க் யாருமே பண்ணலை யூரோப் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் அந்த சோலார் மாடலில் யார் உற்பத்தி பண்ணுறாரோ அவர் தான் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரீசைக்கிளிங் அதாவது சேஃபாக அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோலார் மாடுல உற்பத்தி பண்ணுறவர் தான் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்போ யூரோப்பில் இதை எப்படி நம்மளுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த சோலார் மாடலில் அலுமினியம் ஃப்ரேம் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியல் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து எக்கனாமிக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ரீசைக்ளிங்க்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ ரிமைனிங் எண்பது பர்சன்டேஜ் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்காக என்ன பண்ண முடியல ரீசைக்ளிங் பண்ண முடியல அப்போ இங்கே இந்த ஒரு சோலார் மாடல்னு பார்த்திங்கன்னா சோலார் மாடலில் அலுமினியம் ஃப்ரேம் அண்டு டெர்மினல் பாக்ஸ் இந்த ரெண்டும் தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் எக்கனாமிக்காக ரீசைக்ளிங் பண்ண முடிஞ்சுது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸு சோலார் செல் எல்லாமே சேர்ந்த அந்த காம்பனன்ட் வந்து அவங்களால் என்ன <laughs> 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 மெட்டீரியல் மட்டும்தான் அதில் இருந்து கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்பவும் முதல்ல ஒரு மாடலில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டா இருபது பர்சன்டேஜ் சேஃபாக நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லையா அந்த எண்பது பர்சன்டேஜில் எண்பது பர்சன்டேஜை விட கம்மியான மெட்டீரியல் தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி எடுக்க முடிஞ்சது அப்போ இந்த பாலிமர் எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடும் ரிமைனிங் அந்த சிலிக்கா இந்த சில்வர் காப்பர் அலுமினியம் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை மறுபடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் பண்ணி தனித்தனியாக எடுத்தாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் இப்போ காப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர் கிடைக்கிறது இல்லை அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூர் அலுமினியம் கிடைக்காது சில் சிலிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சிலிக்கா கிடைக்காது இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஸ் ஆயிடுச்சு டிஃப்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா கூட லெட்டு இல்லைனா காப்பர் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் பெனட்ரேட் ஆயிருக்கும் அப்போ வந்து பியூரான ஒரு சிலிக்காவை இந்த மெத்தட் மூலியமா என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியல அது மட்டும் இல்லை இதனுடைய கேஸ் அந்த நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது கேஸ் வரும் இல்லையா இந்த கேஸில் என்னது இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலட்டைல் மெட்டீரியல் அதாவது மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது
மெட்டலோட குவான்டிட்டி ஒரு மாடல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மெட்டலில் அது எல்லா மெட்டீரியலுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியலுமே நம்மளால் ரீகெயின் எடுக்க முடியலை அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு என்ன போச்சு வேஸ்ட்டாக போச்சு அப்போ எண்பது பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியல் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது தனித்தனியாக பிரிக்க முடிஞ்சுது என்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் கிடைச்ச மெட்டீரியலாக பியூராக நம்ம என்ன பண்ண முடியல ஒரிஜினல் மாதிரி என்ன பண்ண முடியல அதை பிரிக்க முடியலை அப்போ அதில் இம்யூரிட்டிஸ் இருந்தது அப்போ அந்த இம்யூரிட்டிஸை மறுபடி என்ன பண்ணும் ரீஸ் அந்த இம்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை என்ன பண்ண முடியும் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிக்காவை பொறுத்தவரையில் அல்ட்ரா பியூர் சிலிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃபோர் நைன்ஸ் இந்த பியூரிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அல்ட்ரா அல்ட்ரா பியூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்ட்ரா பியூர் சிலிக்காவை தான் நம்ம சோலார் செல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இதில் இம்யூரிட்டிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் இங்கே நம்ம ரேட் அதிகமாகிறதுக்கு காரணமே நமக்கு சிலிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே நம்ம எடுக்கலாம் ஆற்று மணலோ இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பீச் ஓரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மணலையோ அழுணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் கவர்மெண்ட் நினச்சின்னா இந்த மண் எல்லாமே என்னது அந்த சிலிக்கா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஆனால் சோலார் மாடல் வந்து ரேட் அதிகமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பியூரிட்டி தான் அதை பியூர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணும் அதிகமான டைமும் ஆகும் அதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி தான் நமக்கு என்ன இருக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு சோலார் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அதிக ரேட் ரேட்டுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் அது தான் அப்போ நமக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிலிக்கா வந்து பியூராக கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரேட் அதிகமாக போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ இதை மறுபடியும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இதனுடைய ரேட் வந்து என்ன ஆகுது அப்போ நமக்கு கிடைச்சும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு அதிக ரேட்டுக்கு போகிறதில்ல அது மட்டும் இல்லை மெட்டல்ஸ் வந்து இந்த கேஸில் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே அட்மாஸ்பரிக்கு விட முடியாது அந்த கேஸை மறுபடியும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு அதிகமான செலவாகுது அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியலோட குவாலிட்டியும் கம்மியாக இருக்குது குவான்டிட்டியும் கம்மியாக இருக்குது அது போக இந்த கேஸையும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கெல்லாமே காஸ்ட் வந்து என்ன ஆகிடுது அதிகமாகிடுது அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்ட் அதிகமாகவும் மாறிடுது அதனால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக ரீசைக்ளிங் பண்ண முடியல ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த கிரீன் மேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிசர்ச் குரூப் வந்து ஒரு நியூ மெத்தட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ தெர்மல் ரீசைக்ளிங் மெத்தட் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியத்தையும் அந்த டெர்மினல் பாக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அதை அப்படியே எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய காமனண்ட் இருக்குது இல்லையா இதை என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு கீழே ஹீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மெட்டீரியலையும் தனித்தனியாக என்ன பண்ண முடியுது ஈஸியாக பிரிக்க முடியுது அது மட்டும் இல்லை இங்கே எந்த ஒரு வே மெட்டீரியலும் வேலட்டைல் ஆகிறது இல்லை ஆவி ஆகிறது இல்லை அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியல் நமக்கு என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ரெக்கவர் பண்ண முடியுது அதாவது அந்த மா அந்த மெட்டீரியலில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ண முடியுது அந்த மெட்டீரியலாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் இது என்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் வந்து மெல்ட் ஆகிறதோ இல்லை ஆவி ஆகிறதோ இல்லை அதனால் இதனுடைய அந்த டிஃப்யூசன் ரேட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது டிஃப்யூஸ் ஆகிறது இல்லை அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய சில்வர் நமக்கு சில்வராகவே கிடைக்கிது அங்கே இருக்கக்கூடிய காப்பர் காப்பராகவே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது எடுக்க முடியுது அலுமினியத்தை அலுமினியமாகவே எடுக்க முடியுது சிலிக்காவை அல்ட்ரா பியூர் சிலிக்காவே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுது எல்லாமே பியூராக கிடைக்கிறதுனால அதை மறுபடியும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் நமக்கு இங்கே தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்த கேஸில் வந்து இந்த வேலட்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டல் வந்து ஆவி ஆகிறது இல்லை ஸோ அந்த கேஸையும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது
ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லையா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ எல்லாமே ஈவி வெஹிக்கிள்ஸுக்கு நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த ஈவி வெஹிக்கிள்ஸில் மேஜராக இருக்கக்கூடிய காம்போனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ காம்போனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இப்போ இந்த ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளில் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்டேஜ் எதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிங்கிற ஒரு பொருளுக்கு மட்டும்தான் அப்போ ஈவி வெஹிக்கிளோட ரேட்டு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் ஒரு ஆள் இந்த பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்மியான ரேட்டுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுதோ அவங்களால் மட்டும்தான் இந்த ஈவி வெஹிக்கிளை கம்மியான ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்போ இப்போ இந்த பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஈவி வெஹிக்கிளில் லித்தியம் அயன் பேட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த லித்தியம் அயன் பேட்ரியில் ஆனோடுக்கு மெட்டீரியல் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா பியூர் நானோ ஸ்ட்ரக்சர் சிலிக்கான் வந்து ஆனோடில் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த சிலிக்காவை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரேஞ்சு வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அதாவது ஒரு ஈவி வெஹிக்கிள் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ரேட்டிங் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் நம்ம சார்ஜ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் அது என்ன ஆகுது ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெஹிக்கிள் வந்து வாங்குகிறோம் இந்த சிலிக்காவை பேட்ரியில் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பேட்ரியோட அந்த ரேஞ்ச் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது அதாவது ஒரு டைம் நீங்கள் அந்த பேட்ரியை சார்ஜ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நூறு கிலோமீட்டர் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதே இது சிலிக்காக யூஸ் பண்ண பேட்ரியாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டைம் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணுது அந்த வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போது நமக்கு அதனுடைய அந்த வெஹிக்கிளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது இங்கே நீங்கள் ஒரு பியூர் சிலிக்காவை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரேட் அதிகம் இல்லையா அப்போது அதை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பேட்ரியோட ரேட்டை கம்மி பண்ண முடியாது இதே இது இந்த ரீசைக்ளிங் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த சிலிக்காவோட பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இப்போ தேவைப்படுது சோலார் செல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கும் தேவைப்படுது ஈவி வெஹிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் தேவைப்படுறதுனால இதனுடைய டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது அப்போ இதனுடைய ரேட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியலுடைய காஸ்ட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால சோலார் பேனல் ரீசைக்ளிங் பிஸ்னஸ் மோர் ப்ராஃபிட்டபுளாக ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைட்ரோ தெர்மல் ரீசைக்ளிங் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ரீசைக்ளிங் மெத்தேடு மூலமாக நிறைய நம்ம பணம் சம்பாதிக்க முடியும் நிறைய ப்ராஃபிட் நம்ம ஏன் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம்